ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரோட்டுக்கடை ஸ்டைல் சிக்கன் கொத்து சப்பாத்தி இது முக்கால்வாசி பரோட்டாவில் தான் பண்ணுவாங்க நான் வந்து இன்றைக்கி மீதம் இருக்கிற சப்பாத்தியில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத காட்ட போகிறேன் ஸோ வீடுக்குள்ளே போய் இந்த கொத்து சப்பாத்தி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துடலாமா தேவையான பொருட்கள் சப்பாத்தி மூணு முட்டை சிக்கன் கிரேவி வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தக்காளி கருவப்பிள்ளை உப்பு மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் எண்ணெய் நான் வந்து இங்கே ஒரு தோசை கல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தோசை கல்லில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருந்தேன் அந்த பெரிய வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வறுபடணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் வறுத்தாலே போதும் இப்போ வெங்காயம் வறுத்ததுக்கு அப்புறமா ரெண்டு பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் நிறைய கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க இந்த கொத்து சப்பாத்திக்கு கருவேப்பிலோட வாசனம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை இப்படி கையால் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க அதில் இருக்கிற சார்லாம் இறங்கணுன்றதுக்காக தான் நம்ம கையால் பிழிஞ்சு விடுறோம் இப்போ வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் உப்பு இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்து போட்டுக்கோங்க ஏன்னா வந்து நம்ம கிரேவிலையும் வந்து காரம் இருக்கும் அதனால காரம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க ஒரு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சிக்கன் கிரேவியும் அந்த வெங்காயத்தோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த சிக்கனில் எதுவுமே நம்ம வந்து உப்பு மிளகாத்தூள்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால ரொம்ப வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ அதெல்லாம் ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மூணு முட்டையை ஒரு சைடு ஊற்றிக்கோங்க முட்டை லைட்டாக வெந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த சிக்கன் மசாலாவோட இந்த முட்டையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ரொம்ப கலந்துடாதீங்க லைட்டாக கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா இங்கே வந்து சப்பாத்தியை சின்ன சின்ன பீசஸாக புட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த சப்பாத்தியை சேர்த்துக்கோங்க சப்பாத்தியை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அந்த மசாலாவோட சப்பாத்தி நல்லா கோட்டாற மாதிரி வதக்கிக்கோங்க இப்போ இந்த கொத்து சப்பாத்திக்கு நம்ம பண்ண போகிற முக்கியமான விஷயமே இதுதான் ஒரு டம்ளர் எடுத்து அந்த சப்பாத்தி மேலே நல்லா கொத்திக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அந்த சப்பாத்திலாம் ஒன்று சேர்த்து வரும் அதனால் ரொம்ப கவனமாக இந்த இதை பண்ணுங்க நம்ம முன்னாடி பண்ணதுக்கும் இப்பயுக்குமே உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் பாருங்கள் அந்த சப்பாத்தி முட்டை சிக்கன் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து வந்துருச்சு பொதுவாக ரோட்டு சைட்லேயோ இல்லை ஹோட்டல்லையோ போய் தான் நம்ம கொத்து பரோட்டா வாங்கி சாப்பிடுவோம் ஆனால் இனிமேட்டு வீட்லேயே நம்ம கொத்து சப்பாத்தியாக ரொம்ப ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு கொடுத்ததுனால நமக்கும் ஒரு தனி சந்தோஷம் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த கொத்து சப்பாத்தியோ உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்றத மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே நித்தியாசமேலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க Thanks for watching. Nandri, welcome.